Miki Acosta. Es un peligroso delincuente que fue sentenciado en el 2005 por homicidio calificado. Por esas épocas, la policía halló en su vivienda cinco cadáveres enterrados. Y Rodrigo Peñuela, un colombiano que también es buscado en su país por graves delitos, se asociaron para traficar con cientos de armas de guerra, hasta que esta semana fueron sorprendidos y capturados por los agentes de la Divin Centro, gracias a un trabajo de inteligencia que duró más de tres meses. Veamos el informe. En los siguientes minutos, usted será testigo del último operativo realizado por la División de Investigación Criminal Centro y la Oficina de Inteligencia de la Didingri, en donde se incautó un verdadero arsenal de una banda dedicada a la extorsión, tráfico de terrenos y hasta al sicariato. Ese fierro es de cacería. el operativo planificado. Acá están realizando las coordinaciones pertinentes del caso. Gracias a un paciente y minucioso trabajo de inteligencia que duró más de tres meses, los agentes tenían la certeza que en la parcela 135 de la comunidad campesina Santa Rosa de Coyanac, en Cieneguilla, una banda de extorsionadores escondía una cantidad considerable de armas de fuego. El dueño de la finca era Miki Danilo Acosta Arancial, un conocido comunero de la zona, quien ya contaba en su haber con dos ingresos al penal por los delitos de robo y homicidio calificado. Los indicios obtenidos por los agentes de inteligencia indicaban que continuaba con su accionar delictivo. Vamos a ir todos ordenadamente. Nadie se adelanta, nadie se atrasa. Ya, ahí hemos salido para acá organizarnos, y acá salimos organizados ya. El éxito de toda operación es la organización y tal y conforme se dice las cosas, así deben cumplirse. De esta manera, habiendo realizado las coordinaciones necesarias, empezó el ascenso hacia la parcela ubicada en una inhóspita zona de Manchay. No tengo nada, aquí trabajamos legalmente. Ah, empieza a revisar. Vamos a unos 50 metros. No tiene la fierra. ¿Ah? La intervención tomó por sorpresa a todos. Incluso cogió sin zapatos al propio mío. La gente que trabaja son gente sana. Yo soy un chico sano de la comunidad. Por favor, calme. Todos son de acá. Todos son de acá, señor. ¿A qué se dedican acá, señor? Trabajamos para como. Todos son peruanos. Todos son peruanos. No hay ningún extranjero. El único Ricardo. No, ¿de dónde es que cuñado? ¿De dónde Ricardo es, es colombiano, pero, pero, pero es? yo soy limeño. Ya, ¿Qué tiempo tiene que trabajar acá? Ricardo, más de medio año conmigo. Está ah, con la legal, está con la legal. Todo, ¿Todo, la ¿Todo, 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 ¿Todo es mío? ¿La tribu de quién es? ¿La cuatrimoto de quién es? Todo es mío, esta es mi casa. 
Es audio mío. Yo tengo años. Todo tiene, todo tengo el documento. A pesar de su desesperado intento por convencer a los policías de su inocencia, no tardarían en aparecer las primeras evidencias de sus ilegales pertenencias. Mira, ahí no, ahí no, ahí no. Munición, mira. Sí, 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 ahí no más Franco, acá se ha encontrado este fierro. Mira, acá con su caja de munición con todo. Pero esto sería nada comparado con lo que se halló dentro de su habitación, la misma que pretendía evitar abrir, dando innumerables excusas. No se me altere, por favor. Yo tengo gente que son civiles sanos, son gente que trabaja con los armas, con los armas. Lo que pasó, 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 Estoy contando marihuana, estoy contando inicio de armas, estoy contando un montón de cosas y está poniendo resistencia a abrir la puerta. Acá no te haciendo daño a mano, nadie te haciendo daño. ¿Me entiendes? Tú tienes tu función, yo tengo la mía, ¿me entiendes? Acá tengo un fusil. Dame la mano, voy a ver el estuche. Porque esto es lo que tiene que decir más motor. Miki Acosta negaba en todo momento que esto fuese un delito, el contar con este arsenal en su domicilio. Esta es una estrategia que ya la había usado antes. En el 2005 se encontraron cadáveres enterrados en esta misma parcela y como ahora su actitud fue negarlo todo y presumir ser un ciudadano intachable. Tengo 80 hectáreas. No, ¿qué casa? Salgo, salgo a cazar. ¿Pero qué? Venado. Aguano, pues. Sí, salgo, salgo a cazar. Sí, esta es mi casa. ¿Y él qué te dedica? Ricardo es mi amigo de años. Ya, ¿Pero a qué se dedica? Trabajaba la comunidad conmigo, me ve los carros. Tiene cuartos vehículos, ¿no ve? No, ¿en qué trabajo? O sea, tú, 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 la función es la mecánica, es todo lo que es la mecánica. Ya acá no hay mecánica. Todo Pelo. lo que Pelo. armamos motos, vendemos Pelito. motos. ¿En dónde? Pero acá no, no veo. ¡Pelito! Ahí yo, ahí cayó. Mírenme, ¿cómo que no? Ahí está mi grupo electrógeno. ¡Pelito! Soy conocido acá, recontra conocido. Esta es una... Esta es una... Y en mi Glock 25... Esta es el Glock y pasa hace como que... Pero es legal. Lo que esto, esto, esto no es legal, porque es arma de guerra. No, 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 mi escopeta es automática Hatsan es legal. Ahí está la licencia, busca, tienes un mano. Sin embargo, los curtidos agentes de la policía no se dejaron persuadir por Miki. Ellos tenían conocimiento del examen psicológico aplicado en su ingreso al penal en el 2005, el cual señala que se trata de un sujeto que busca ofrecer una imagen favorable de sí mismo, racionalizando y justificando sus actos. Y tiene tendencia a la mentira y manipulación con tal de conseguir sus objetivos. El otro principal detenido es Ricardo Peñuela Gómez, ciudadano colombiano que es indicado como el brazo derecho de esta organización. ¿Y a qué se dedica usted? Bueno, yo le colaboro acá a mi amigo lo que es la crianza de, de, de animales. ¿no? ¿Y para qué necesitan tantas armas si tienen animales? Eh, tenemos una empresa de, de, de seguridad y trabajamos para una comunidad. Entonces, todas las licencias tienen, todas las, las, las armas tienen licencias. Pero tantas armas, rifles, sí, armas de guerra. Pero, pero, no es de guerra, son de cacería. No, pero acá llevan mucha cacería, ¿qué digamos? Sí, pues, pero se, eh, mi jefe se va por Aguano, pues, se va a otros lados a cazar. A cacería. Entonces, por acá obvio que no va a cazar. Pero, ¿y usted acá específicamente qué es lo que hace? Trabajo. ¿Qué le ayuda? Bueno, yo le ayudo en el mantenimiento de los caballos, el mantenimiento de, 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 de los animales, los perros. ¿Ya hace cuánto tiempo trabaja con ella? Ya como tres años. ¿Y cómo llegó usted acá a Perú? Me fui importado a Japón. Estaba Perú. trabajando en Japón. Me en Japón y acá en el Perú me gustó y acá estoy.
A pesar de que alega dedicarse a las actividades domésticas de la finca, esto queda en duda debido a que en su país de origen cuenta con un amplio prontuario delictivo. Incluso tiene impedida la salida por tener varias órdenes de captura por los delitos de hurto calificado y agravado. Ambos habitaban este lugar que no era precisamente una choza ubicada en una de las zonas más altas de Manchay, sino un verdadero fortín, una finca que busca asemejarse a las que poseían los pintorescos narcotraficantes colombianos. Miki poseía motos y autos de marcas europeas valorizados en varias decenas de miles de dólares. Además, coleccionaba animales exóticos y finos caballos. Sin duda, se creía un patrón. Hasta que gracias a la policía, su hegemonía en la zona llegó a su fin. Un fino trabajo de inteligencia de los agentes de la DININCRI y una impecable intervención de los policías de la Divin Centro con el apoyo del Grupo Génesis. una impresionante cantidad de armas que ya están en manos de las autoridades para las pericias correspondientes. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar por su aniversario a los agentes de la Oficina de Inteligencia de la DIRINCRI, uno de los equipos que trabajó en este caso. Hacemos una pausa y ya regresamos.